నెక్లెస్ పోయినప్పుడు ఎంత మంది ఉన్నారా అక్కడ పోయిందో తెలవకే కదండి మలయాళం నేర్చుకోవాలి సో తమిళ్ ఐ లవ్ యూ ఫ్రేజ్ నేర్చుకున్నాను కానీ మలయాళం మాకు బాగా టఫ్ గా ఉంటుంది అంటే బాలకృష్ణ గారు మొన్న మీరు ఫైట్ చేస్తున్న వర్గం ఏంటో నాకు అర్థం అయిపోతుంది ఎవరు అనుకుంటున్నారు అర్ధనారీశ్వరం పెట్టారు రామాదం అర్థం కాదు నేనైతే మీ జుట్టు బాగా పెరగాలని ఒత్తుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వద్దు స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు ఈ నవంబర్ థర్డ్ కి మా మూవీ చూసి జుట్టు పెంచుకోండి నేను మరీ అంత ఎదవలా కనపడుతున్నారా ఓ మాదిరిగా కూడా కనపట్టలేదా లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అండ్ మై డియర్ నిబ్బీస్ అండ్ నిబ్బాస్ వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ ఫోకస్ నేను మీ ప్రేమైన దర్శన్ నాతో పాటు ఎవరున్నారంటే ఈయన ముందు సినిమాలో గోల్డెన్ నెక్లెస్ పోతేనే పాట పాటి తాపీగా ఉన్నారు మరి ఎందుకు ఇప్పుడు ఎంత అగ్రెసివ్గా మారిపోయారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు మరి మేబీ నెక్లెస్ ఇంకా దొరకలేదేమో సో జోక్స్ ఏ పాట్ ఈ సినిమా విజువల్స్ చూస్తుంటే వీళ్ళు చెప్తున్న బడ్జెట్కి ఆ సినిమా విజువల్స్కి సంబంధమే లేదండి మేబీ వీళ్ళు మనల్ని మోసం చేస్తున్నారా అది ఏంటి అనేది వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం మనతో పాటు ఉన్నారు నరకాసుర మూవీ టీం మాట్లాడేద్దాం హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు హాయ్ బాగున్నారా బాగుంటుంది ఓకే జనరల్గా ఆడియన్కి చెప్పాల్సింది చెప్పేసారు నేను జనరల్ ఆడియన్ కాబట్టి అంతే కదా మీరు బాగుంటే నేను బాగుంటుంది ఓకే సో సినిమా నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఏంటి మీకు నెక్లెస్ దొరికిందా ఇంకా ఎదుగుతున్నారా కొరడా పెట్టి కొడేస్తున్నారు ఒక్కొక్కరిని కొరడా పెట్టి లాగుతున్నాం అనుమానం వస్తే కొడేస్తున్నారా సెట్స్లో ఎవరున్నారండి ఆ టైంలో లేదండి అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు నెక్లెస్ పోయినప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారా నెక్లెస్ పోయినప్పుడు మేము రెండు మూడు వందల మందితో ఎత్తుకిచ్చాము దొరకలేదు పోయినప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఎక్కడ పోయిందో తెలవకే కదండి ఓకే ఓకే అయితే పర్లేదు అంటే సినిమా సినిమాలో ఉన్న వాళ్ళ అందరి మీద అనుమానమే ఇప్పుడు సినిమాలో ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ కొడతా ఉంటారు ఏమో టైటిల్ నుంచి వద్దాం అండి అంటే విజువల్స్ అయితే అద్భుతంగా ఉన్నాయండి మీరు మీరు ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ విజువల్స్ ఉన్నట్టున్నాయి కానీ టెన్ పర్సెంట్ కూడా కాదు అన్నట్టు అన్నారు అది ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు అంటారు టెన్ పర్సెంట్ కానీ తక్కువ అండి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మొచ్చు నిజంగా అంటే ఒక ఒక క్రియేటర్కి ఆర్ట్ తెలిస్తే దాని కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే నేను 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 బేసిక్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్లో చేశాను ప్రొడక్షన్లో చేశాను సో అది ఉంటే ఆ లూప్ హోల్స్ అంటే ఈ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఆ లూప్ హోల్స్ తెలుస్తుంది ఎక్కడ డబ్బులు పెట్టాలి ఎక్కడ ఏది వస్తుంది ఎక్కడ ఫ్రీగా వస్తుంది ఎక్కడ తక్కువ చేసుకోవాలో అది ఒకటి ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా చేసిన దానికి ఎక్కువ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు అందరూ మేబీ కాంతారాతో కంపేర్ చేస్తున్నారేమో మేబీ అంటే ఒక కంపారిజన్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కాంతారా కూడా సెవెన్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ ఎంతో తీసారు అది నియర్లీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దాకా వచ్చింది సో విజువల్స్ సేమ్ అనమాట అంటే మీ రకంగా ఫైవ్ కంటే తక్కువ అన్నట్టు అంటున్నారు సూపర్ అండి మీ మెయిన్ మెయిన్కి నాకు ఏం నచ్చిందంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ నచ్చింది చెప్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక అద్భుతమైన సినిమాని మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వడం కాదు ఒక అద్భుతమైన సినిమా చూసిన ఫీల్ డిసప్పాయింట్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఏ లేదండి టు బీ ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను నేను నేను అబ్బెంటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాను స్టెల్లింగ్ వారాయిలు సాయి గారితో సాయి గారు మూవీస్ బోల్డ్ అని సాయి గారు ప్రొడక్షన్లో కూడా సో నాకు ఒక కీన్ అయ్యి ఉంది టువర్డ్స్ ద ఫిల్మ్స్ ఎందుకంటే నేను సాయి గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు థియేటర్ థియేటర్కి పోయి ఎవ్రీ రూపాయి తీసుకుని వచ్చేది అంటే కలెక్షన్స్ చూసుకున్నావాడిని థియేటర్లో ఈ రోజు ఎంత కలెక్ట్ చేసింది రేపు ఎంత కలెక్ట్ చేయబోతుంది డిసిఆర్తో పాటు అన్ని కలెక్ట్ చూస్ కలెక్షన్స్ చూసుకున్నావాడిని సో ఎవ్రీ థియేటర్లో ఏ ఆడియన్స్ దేనికి రియాక్ట్ అవుతుందో నాకు అర్థమైంది అది ఒక బాహుబలి సినిమా కదా ధూమ్ త్రీ అఫ్ అండ్ ధూమ్ త్రీ బజరంగి బైజాన్ లింగ ఐ కేజీ ఎఫ్ వన్ టూ బాహుబలి వన్ టూ ఇవన్నీ నేను చూసుకున్నది రోడ్ మీద వెళ్ళి ప్రతి థియేటర్కి వెళ్ళేవాడి ప్రతి స్టే ప్రతి స్టేట్ కవర్ చేసేవాడి సో ఆ అయ్యి నాకు ఉంది అది సాయి గారు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ యాక్చువల్గా అది అది అంటే ఫ్రమ్ రైట్ ఫ్రమ్ ఒక నువ్వు లేబర్ లాగానే పని చేయాలి నీకు మొత్తం సినిమా తీయాలంటే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయించాను నన్ను ఇది చాలా పెద్ద హెల్ప్ అయింది అది నాకు నేను ఎస్పెషలీ థ్యాంక్ సాయి గారు ఫర్ దిస్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ నేను ఈరోజు ఏదైతే ఉన్నానో సాయి గారు వారాయికి నన్ను ఒక ఫేస్ చేశారు యాక్చువల్లీ సో ఇప్పుడు సెబాస్టిన్ అంటే వారాయి సెబాస్టిన్ అని అంటారు లేదంటే సాయి గారితో పాటు రాజమౌళి గారు కాంపౌండ్ ఉంది కాబట్టి రాజమౌళి గారు సెబాస్టిన్ అంటారు బట్ నరకాసుర సెబాస్టిన్ అని ఇప్పుడు అనబోతున్నారు సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అని నా
మ్యూజిక్ ఫైట్స్ డ్యాన్స్ అన్నీ యూనిక్గా ఉంటాయి వెరీ ఫ్రెష్ ఫ్లేవర్ యాక్చువల్లీ ఎక్కడ తీసిన లొకేషన్లో ఇంకెక్కడ తీయాల ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఫిల్మ్ అయింది అన్న లొకేషన్లో అయితే అసలు తీయాల సినిమాలు ఈ సినిమాలు ఇది ఒకలాగా వాడారు ఇంతకుముందు వేరే దగ్గర వాడారు అనే దాంట్లో అది కూడా తీయాల స్క్రిప్ట్లో ఉన్నాయి తీసేసాం ఇట్లాంటి లైన్ ఒక దగ్గర వచ్చింది లేదంటే ఇట్లాంటి వెపన్ ఒక దగ్గర తీశారు ఒక వాడారు అలాంటివి ఏం పెట్టలేదు సో అవన్నీ జాగ్రత్తలు పడుతూ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లకి తప్పలేదండి కాపీ చేస్తున్నారు రద్దు చేస్తున్నారని సో అవి ఎక్కడ రాకూడదు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ డైరెక్టర్గా ఆ పేరు నాకు రాకూడదు అని చెప్పేసి చాలా ఆలోచించి త్రీ ఇయర్స్ టైం తీసేసుకొని వాళ్ళు లాక్డౌన్స్ వచ్చిన నా కోసం వచ్చినాయి అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు వర్క్ మోర్ స్క్రిప్ట్ మీద వర్క్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీ దొరికింది టైం దొరికింది అండ్ మీ కాన్ఫిడెన్స్తో పాటు ఈ లాక్డౌన్లో మీరు కష్ట మీరు కష్టపడ్డారని చెప్పారు ఒక త్రీ ఇయర్స్ నియర్లీ సో కరెక్ట్గా దానికి ఫలితం అయితే కరెక్ట్గా దక్కుతుందని ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా సో దీనికి ఒక ఫిలిం లవర్గా నాకు హ్యాపీగా అనిపించింది మేడం మీరు మీరు మాట్లాడిన స్పీచ్ అన్నమాట డెఫినెట్గా ఓకే సో కమింగ్ టు యూ అన్న కాదు టూ ఇయర్సా త్రీ ఇయర్స్ అన్న హెయిర్ స్టైల్ అదే టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ మాకు ఇక్కడేమో ఊడిపోతుంది మేము ఈ హెయిర్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఎలా అసలు ఎలా అసలు నేను సిగ్ నేను సిగ్గు వదిలేసి ఇంకా తీసేసాను ఎలా అసలు ఎలా మీరు తీసేసి ఏం ఆయిల్ వాడారు చెప్పచ్చు కదా మాకు కూడా మాకు ఊడిపోతుందని ఇంకో ట్రిమ్మర్తో ఇంత ఇంత లెవెల్ చేయించుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ నేను అదే చెప్పాను సార్ మీరు సంవత్సరం తర్వాత చెప్పాను ఏమంటే భయం వేస్తుందండి నాకు జుట్టు ఊడిపోతున్నామో జుట్టు గడ్డం ఇంత జుట్టు మెయింటైన్ చేయడం అంటే కష్టం అని లక్కీలీ జుట్టు అయితే ఓడలేదు చాలా బడంగా దృఢంగా ఉంది చెప్పండి ఏం లేదండి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయిల్ రాసుకుని జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తాను మేము చిన్నప్పటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆయిల్ రాసుకోలేం కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఏదో వాడే ఆయిల్ చిన్నప్పటి నుంచి మా మా మదర్ రెండు రోజులకు ఒకసారి ఆయిల్ రేసి అట్లాగే జిడ్డుగా నన్ను స్కూల్కి పంపించేవాడు సో దాని మూలాన నాకు ఇవాళ అంత మంచి జుట్టు ఉంది అండి ఇప్పుడేం ఆయిల్ రాసే నేను ఆయిల్ మీరు చెప్పింది ఏంటంటే చిన్నప్పుడు మేము మా అమ్మమ్మల మాట నానమ్మల మాట వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఇలా అయిపోయి అంటున్నారు కాదు ఇప్పుడు దాకా నేను ఆవిడ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే నా వైపు చూశారు నా వైపు చూడడానికి కూడా ఆవిడ భయపడే అటువంటి జరుగుతున్నారు ఇట్లేకపోతే ఇంత అవమానం అనమాట మీరేదో సొల్యూషన్ చెప్తారనుకుంటే మీరు చేతులు ఎత్తారు సో అపర్ణ గారు ఎలా ఉన్నారు సో లవ్ యూ రామ్ కలిసాం కదా గుర్తున్నావా అప్పుడు చూపుతూ ఉన్నాను ఇలా కాదు ఫస్ట్ సినిమాలో ఏమో పేరుకి రాము రాముడు పేరు పెట్టుకున్నాడు ఆయనేమో రియల్గా రాక్షసుడు అంటే కొంచెం అంత మంచివాడు కాదు మీ ప్రేమలో బట్ ఈయన ఇక్కడ నరకాసుర అంటే ఆయన పేరు శివ అనుకోండి పక్కన పెట్టండి నరకాసుర పేరు పెట్టినా ఆయన కొంచెం మంచి లవర్ కదా ఈసారి కదా ఖచ్చితంగా రామ్ కన్నా చాలా మంచివాడు అంటే ఒక ఇంటెన్స్ లవ్ స్టోరీ ఉండబోతుందని విన్నాం దాని గురించి అంటే లవ్ స్టోరీ కాదండి అది ఒక డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీ అదొక ఇది ఉంటుంది it's a part of the movie it's not a love story meer uh, intavarku having that element intavarku chusina story gaadadi intavarku ekkada vinna story kuda kaadu ippudu daaga evaro chalana chitra rangamlo itla propose chesunnaru ala jeevichadi inna tho in corridor tho illi corridor tho take ke jila laage illi antaru violence led love angle unna podu violence ledu vaallu iddar madhyalo story chaana unique asalu meer eppudu chusi vini uhinchar kuda uhinchar undaru asalu ఆ ట్రాక్ మీరు థియేటర్లో చూడాలి ఒక మంచి సీక్రెట్ స్టోరీ ఉంటుంది దట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది యూఎస్ పీస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద థియేటర్ నవీ నవీ చచ్చిపోతారు అది గ్యారంటీ సో అంటే ముందు సినిమా అది ఫస్ట్ డైరెక్టర్ కదా సో ఇప్పుడు కూడా మీకు డెబ్యూ డైరెక్టర్స్ బాగా డెబ్యూటెంట్స్ బాగా కలిసి వస్తున్నట్టున్నారు అవునండి ఒక సినిమాకి ఇప్పుడు ఆ ఒక్క సినిమాకి పలాసా హీరో పలాసా హీరో అని అన్ని సార్లు స్ట్రెస్ చేస్తున్నారండి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అది నిజంగా గొప్పతనమే కదా ఇప్పుడు మీకు పలాస పలాస రక్షిత్ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నారు అని మీకు అనిపించిందో మరి ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ ఒక సినిమాకి అంత రికగ్నేషన్ రావడం అనేది గొప్ప గొప్ప విషయం కదా సో అందులో కూడా ఒక మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే మల్టిపుల్ ఏజెస్ డిఫరెంట్ ఏజెస్ ఉంటాయి తెలిసి టీనేజ్ ట్వంటీస్ సిక్స్టీస్ ఫార్టీస్ సో ఇందులో అందులో కూడా పాపం గడ్డం ఎక్కువ పెంచారు అవునండి ఇక్కడ కూడా గడ్డం హెయిర్ సోనలండి పాలు గురించి వదిలేద్దామండి సో ఏంటి ఇందులో మీకు ఏమనిపించింది అంటే అందులో ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేశారు ఒక దానికి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది మీకు మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది ప్రతి ఒక్క దగ్గర నుంచి సో ఇందులో ఏవే ఏ కైండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు మీరు డెఫినెట్లీ పలాసా రక్షిత్ అని అనిపించుకోవడానికి నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతానండి ఎందుకంటే నాకు సినిమాల్లో ఎట్లాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు నన్ను వెనక నుంచి పుష్ చే
పలాసాలో ఎంత యునీక్గా ఒక సోషల్ ఇష్యూ మీద వెళ్ళామో నరకాసురాలో కూడా అంత యునీక్ సోషల్ ఇష్యూ మీద ఉంటుంది సినిమా మీకు టీజర్ చూసినట్లయితే కొంతవరకు అర్థం ఉండాలి నేను చెప్పు నేను చెప్పొచ్చా లేదా అని చెప్పి నేను చెప్పలేదు మీకు ఏం అర్థమైందో చెప్పండి చెప్పేమంటారా అది కర్లేదా నాకు తెలిసినంత వరకు అదే కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాను మీరు ఫైట్ చేస్తున్న వర్గం ఏంటో నాకు అర్థమైపోయింది ఎవరు అనుకుంటున్నారు అర్ధనారీశ్వరులను పెట్టారు ఆ మాత్రం అర్థం కాదా అర్ధనారీశ్వరులు అంటే మాట్లాడినసరికి మీరు తప్పులు కాలేశారు అంటే ఇప్పుడు అర్ధనారీశ్వరులు అంటే ఈయన మేలు ఈయన ఫీమేలు అర్ధనారీశ్వరులు గట్ట పెయించారంటేనే బేసిక్గా ఆ తోట అర్ధనాదీశ్వరితో ఒక ఫెస్టివల్ ఉందండి సినిమాలో దానికోసం అని ఏపించాల్సి వచ్చింది బట్ మీరు అని మీరు ఊహించింది ఏది ఉండదండి సినిమాలో టు బీ ఫ్రెండ్ చెప్పాలి కాదండి ప్రతిసారి ఇదే అంటారు మీరు ఊహించింది ఉండదు మీరు చూసినట్టు అదే మరి డెఫినెట్లీ ఈ విజువల్స్ అయితే మీరు ఇప్పుడు దాకా చూస్తుంటారండి వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ సేయింగ్ దట్ ఎందుకంటే మేము అట్లాంటి ఒరిజినల్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళి షూట్ చేసాం ఇప్పుడు దాకా కెమెరా పెట్టిన లొకేషన్లో కెమెరా పెట్టాం జబల్పూరు లో చేసాం ఒరిస్సాలో చేసాం ఛత్తీస్గఢ్లో చేసాం లంబసింగిలో చేసాం చాలా లొకేషన్స్లో మంచి లొకేషన్స్లో చేసాం వి ప్రౌడ్లీ చే దట్ మీరు ముందన్నారు కదా కాంతారా మాకు కాంతారా అంత విజువల్ రావటానికి కారణం అదే మేము కష్టపడి ఆ సెబాస్టిన్ గారు ఇండియా మొత్తం తిరిగారు ఈ లొకేషన్స్ కోసం కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దారి వరకు తిరిగారని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈజీ కాదు ఇంత ఇట్లా లొకేషన్స్ పట్టుకోవడం ఇంత డెడికేషన్తో సినిమా కంప్లీట్ చేయడం అనేది డెఫినెట్లీ సర్ప్రైజ్ చేస్తే మిమ్మల్ని క్యారెక్టర్స్ కానీ స్టోరీ లైన్ కానీ విజువల్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ అన్నీ చాలా అద్భుతమైన షార్ట్స్ ఉన్నాయి మీరు చెప్పినట్టే లొకేషన్స్ పరంగా బట్ నాకు ఒక షార్ట్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది ఆ మట్లు తొక్కే షార్ట్ హిరణ్యాక్షుడి రక్తం ద్వారా భూమాదిగా పుట్టిన బిడ్డ అన్నట్టు బట్ అది మామూలుగా వరాహమూర్తి అవతారానికి పుట్టిన బిడ్డ అన్నట్టు ఉంటారు కదా నరకాసు వరాహమూర్తి హిరణ్యాక్షుని చంపినప్పుడు బ్లడ్ అయితే పడుతుంది బ్లడ్ పడుతుంది బ్లడ్ పడద్దు యాక్చువల్గా భూమిని లేపుకొని వెళ్ళిపోతారండి ఆ బ్లడ్ పడితే దాని మీద కుప్పలు కుప్పలుగా రాక్షసులు వస్తారండి సో రెండు థియరీస్ ఉన్నాయి దీంట్లో అంటే నేను చదివినప్పుడు రెండు థియరీస్ ఒకటి బ్లడ్ డ్రాప్ అయినా పడి ఉండాలా లేదంటే ఆ పొడిచిన దంతం ఉంటుంది కదా వరాహమూర్తికి అదన్నా భూమికి తగిలి ఉండాలి అంటే సో ఐదర్ ఆ రెండు కాన్సెప్ట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో బ్లడ్ పడకుండా అయితే రాక్షసులు పుట్టారు సో అలా భూమి భూదేవికి పుట్టిన కొడుకే నరకాసురుడు యాక్చువల్లీ సో నరకాసురుడు అని చాలా గొప్ప రూలర్ అండి ఈవెన్ బిఫోర్ ఈ బికేమ్ రాక్షసుడు నరకాసురు వాస్ ఎ వెరీ గుడ్ రూలర్ అవునవును చాలా చాలా మంచి రూలర్ అండి మా శివుడు కూడా సినిమాలో అదే భూమికి పుట్టి ఆ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేద్దామనే టైప్ అండి సో కానీ తేడా వచ్చినప్పుడు అదే భూమికి పుట్టిన నరకాసురుడు మించిన రాక్షసుడు అవుతాడు అనేది మాత్రం నేను చూపెట్టాం అది పర్ఫెక్ట్ రిజంబుల్ అండి సినిమాకి అంటే క్యారెక్టర్ అదే అనేవాడు చాలా పెద్ద రాక్షసుడు వెన్ తేడా వచ్చినప్పుడు ద హీరో ఇస్ వర్సర్ దాన్ హిమ్ అనేది అంటే అదే భూమికి పుట్టిన అదే భూమికి పుట్టిన నరకాసుడు మీన్స్ అంటే అన్న అనుకున్న అనుకోండి అంతేగా నిజంగానే చాలా గొప్ప రూలర్ అండి యాక్చువల్గా నరకాసుడు అనే క్యారెక్టర్ అంటే మనం చెడుని ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకుంటాం కదా మంచి అంత మంటి ఆ మంచి సైడ్ మాత్రమే తీసుకున్నాం మీరు చెప్పిన పాయింట్ మీద కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతాను పాపం మన మైథాలజీలో అది దట్టు తెలుగులో ప్యూర్గా మాట్లాడుకుంటే పాపం ఆవిడ బోర్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సో మాట్లాడదాం ఆవిడతో సో ఏంటి మీ పేరు ఏంటి ఇందులో మీనాక్షి నాకు తెలిసింది మీ పేరు ఆల్రెడీ ఈయన శివ మీరు మీనాక్షి కదా సో ఏంటి మీనాక్షి క్యారెక్టర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ముక్కు పడుకుందా మూవీలో కూడా సేమ్ ముక్కు పడుకు సో సేమ్ కేరళ నుంచి వచ్చిన క్యారెక్టర్ అని చెప్పి కేరళ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి సినిమా తెలుగులో మాట్లాడతారా కన్నడ అక్కడ మలయాళంలో మాట్లాడతారు మిక్స్ అండి మిక్స్ కొంచెం కొంచెం క్యారెక్టర్ ఒక మంచి రోలే అది యాక్చువల్లీ మంచి క్యారెక్టరే అండ్ టూ ఫేసెస్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ కూడి అండ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఒకటి ప్రొజెక్ట్ అయ్యేది ఒకటి నేను చెప్పాను కదా సీక్రెట్ స్టోరీ ఒకటి ఉంటుంది ఆవిడ ప్రొజెక్ట్ అయ్యేది ఒకటి జరిగేది ఇంకోటి అది సినిమాలో మీకు అర్థం అవుతుంది మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇంకొక ఆవిడ ఉన్నారు అందులో 
సో లాస్ట్ కి ఇద్దరు పాపం ఎవరొకరు సఫర్ అవుతారు ఎందుకంటే పాపం ఇద్దరికి దక్కడానికి శ్రీకృష్ణుడికి అది కాబట్టి మీరు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు అలా అది నేను చెప్తున్నా మీకు అనిపించింది ఏది ఉండదు అందులో అసలు బట్ స్టిల్ మీరు థియేటర్లో చూస్తారు సో సో అసురుడు విషయానికి వస్తే ఈ మధ్య రావణాసురుడు సినిమా వచ్చింది సో ఇప్పుడు అందరూ గ్రే షేడ్ క్యారెక్టర్స్ ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ లాక్డౌన్ తర్వాత మనకి మనీ హాయిస్ట్ ఈ బ్రేకింగ్ బ్యాడ్ లేదంటే పీకీ బ్లైండర్స్ మొత్తం ఏ చూసుకున్నా గ్రే షేడ్ అంటే కొట్టేసుకుంటున్నారు జనం సో మీకు కూడా ఇప్పుడు ఆ విధంగా ఇప్పుడు అసురుల్ని హీరోలుగా చేయడం ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో అది పాడాలండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ పెద్ద గొప్ప సినిమా సినిమా తీసుకోండి పురాణాల్లో ఏమంటే కొన్ని టికెట్స్ కింద తీసింది అది ఇప్పుడు తీస్తే నడవదేమో అప్పటికే బాగుంది అది సో అట్లాంటి సినిమాలు మళ్ళీ తీయలే మళ్ళీ చూడలేము ఇప్పుడు తీసిన అంత బాగా ఇప్పుడు చేసి ఉండరేమో చేసేవాళ్ళు కదా అంతకన్నా గొప్పగా చేస్తున్నారేమో సో అలా ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో దట్ అదే ట్రెండ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అంతే సో నరకాసురుడు అది చెప్తున్నాను నరకాసురుడు రాక్షసుడు అనే గుర్తుంది దానికన్నా ముందు గొప్ప గొప్ప కింగ్ ఉన్నాడు నరకాసురుడు అనేది మాత్రమే ఆ మంచితనమే చూపెడుతున్నాం అంతే బట్ ట్రెండ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మీరు చెప్పారు అంటే ఇది గ్రే షేడ్ సినిమా కాదండి అసలు అసలు గ్రే టైటిల్ జస్ట్ టైటిల్ మీరు చెప్పిన రెఫరెన్స్లో రావణాసుర రవితేజ గారి సినిమాకి దీనికి అసలు ఎక్కడ రెఫరెన్స్ ఉండదు నరకాసుర క్యారెక్టరైజేషన్కి హీరోకి ఎక్కడ సంబంధం ఉండదు ఇది గ్రే కాదు రావణాసుర కూడా అంతే వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు సినిమాకి టైటిల్ వాడుకున్నారు అంతే ఇక్కడ కూడా సేమ్ టైటిల్ జస్ట్ అంతే అంటే మాకు కొంచెం మంచి సైడ్ ఆఫ్ నరకాసుర రిజంబుల్ ఉంటుంది అంతే మంచి సైడ్ అనుకున్నాను బట్ ఈ క్వశ్చన్ జనరల్ గా అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు కరెంట్ ఉన్న ట్రెండ్ లో అంటే ఇప్పుడు రామనామం ఎక్కువ మనం వినిపించిన ఒక పాట వినిపించిన అది ఎక్కువ అందరూ అంటే ఈ ఏజ్ గ్రూప్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఎక్కువ అనట్లేదు బట్ రావణ జయ 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 ఇలాంటి సాంగ్ వచ్చినప్పుడు అందరూ కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు బాగా సో అంటే చెడికే బాగా అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు మీకు నైన్టీన్ నైన్టీ టూ స్కామ్ వెబ్ సిరీస్ వచ్చినప్పుడు అందరూ అదే రింగ్ టోన్ నేను కూడా పెట్టాను సో అంటే ఈ జనరేషన్ ఏమంటారు అసలు అంటే మంచి చెడుకి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు అని కాదు ఆ చెడు అయినా మంచి అయినా ఎంత కమర్షియల్గా ఆడియన్స్ దగ్గర తీసుకెళ్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు నరగాసుర అనే మూవీని నేను హిట్ చేస్తే అట్లా చేసి సో ఆ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు నరక ఈ సినిమా నరకాసురతోనే ఫేమస్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎవరికి పేరు వచ్చినా నరకాసుర సెబాస్టిన్ అని నరకాసుర రక్షిత్ అని అదే అంటారు సో మేము మంచి సినిమా తీసాం కాబట్టి ఇప్పుడు రావణాసురుని ఒక మంచి ట్యూన్ పెట్టేసి ఒక మంచి బీట్ ఇచ్చి రవితేజ లాంటి వాళ్ళని డ్యాన్స్ చేపిస్తే ఆబ్వియస్లీ అది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది జనాలని అదే రాముడి పేరు మీద అట్లాంటిది ఒకటి తీసినా కూడా అంటే మాది ఆది పురుషులు తీసిన ఆ ఫస్ట్ పాట చాలా బాగా అది అట్రాక్ట్ అయింది అంటే హౌ మచ్ క్రియేటివిటీ యూజ్ ఉన్నాను వాట్ ఎవర్ ఎలిమెంట్ యూ టేక్ అండి బీట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ ఎంత క్రియేటివిటీ యూజ్ చేసి ఎంత బాగా దాన్ని ఆడియన్స్ వరకు తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు ఎంత బాగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి సో మీరు అట్లా పోర్ట్రే చేయాలని డైరెక్టర్ అనుకుంటే ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ కమ్ అది అది అంతే అది అంటే క్రియేటర్ ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తారు రావణాసుర ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తారో ఎవరైతే రాసారో ఎవరైతే రాపించుకున్నారో సో అది అలా ఉంది రాముడు అని ఎవరు రాపించుకున్నారు ఎవరైతే రాసినా అది వాళ్ళకే ఉంది అంటే ఆర్ట్ పరంగా మీరు చెప్పింది చాలా బాగుంది నేను టైటిల్ పక్కన పెడితే నాలో నా నా మూవీలో పెద్ద గొప్ప శివుడు సాంగ్ ఉందండి ఇంతవరకు మీరు కనివీరి ఎరుగని ఒక శివుడు సాంగ్ ఉంది అది 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 యాక్చువల్లీ ఇంకో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో రిలీజ్ అవుతుంది దట్ విల్ బీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆల్ టుగెదర్ ఆ పాట కూడా సో నిన్ను వదిలి సాంగ్ ఉంది సో చాలా బాగుంది సాంగ్ అయితే కదా మేబీ అంటే ఎవరుంటారు నాకు అంత ఐడియా లేదు లిరికల్ సాంగ్ చూసాం కాబట్టి రూమ్ కూడా చిన్నదే ఉంది కాబట్టి సో అందులో ఒక కల్చర్ చూపించారు అదే మీరు అన్నదా ఫెస్టివల్ చూపిస్తాను అన్నారు ఆ పాటలో ఫెస్టివల్ ఏం లేదండి ఆ గుడిలో పైన డ్రమ్స్ కొట్టేవాడు ఫెస్టివల్ గురించి అడుగుతున్నారు అది అనుకుంటున్నారు ఒకవేళ మీరు అన్న కల్చర్ అదే చరణరాజ్ గారు కనబడినప్పుడు వస్తారు ఆ కల్చర్ కాదు 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 అది జస్ట్ ఒక ఫెస్టివల్ వేరే ఫెస్టివల్ అంటారా అది వేరే ఫెస్టివల్ ఈ సాంగ్ కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు శివుడి సాంగ్ ఎప్పుడు వస్తుందండి శివుడు సాంగ్ ఇంకా ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో రిలీజ్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి దసరాకి కొంచెం ముందు రిలీజ్ చేద్దామని చూస్తున్నాం అండ్ ఇది టైటిల్ పెట్టారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దసరాకే రిలీజ్ చేయాలి ఇది ఇది దివాళి దివాళి సారీ దివాళికే రిలీజ్ చేయాలి శివుడు పాట దసరాకి చేయాలి ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు దివాళికి రిలీజ్ చేయాలి మీరు దివాళి కంటే కొంచెం ముందే రిలీజ్ చేస్తున్నారు వన్ వీక్ అవును అవును
సో ఇది వాళ్ళకి వచ్చింది అనిపిస్తుంది సో మీరు చాలా చూసిగా తీసుకుంటాను అన్నారు అది కనిపిస్తుంది మాకు ఎలాగో వలస తర్వాత చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి కనిపిస్తుంది నిజంగా స్క్రిప్టులు కూడా ఆల్రెడీ నాకు తెలిసి చాలా కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చింటాయి కదా అది పలాసాకి కామన్ ఆడియన్స్ నుంచి అందరి నుంచి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చినాయి ఇందులో సెలబ్రిటీస్ నుంచి ఎవరి నుంచి అన్నా కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చినాయా సెందిల్ గారు వైవీఎస్ చౌదరి గారు మారుతి గారు మారుతి గారు సెందిల్ గారు అంటే దేని గురించి అన్నారు మీ లుక్ గురించి అన్నారా విజువల్స్ గురించి సినిమాటోగ్రాఫర్ విజువల్స్ గురించి చేసిన ఆయన కాంతారా మీరు అన్నట్టే చేశారు ఇప్పుడు కల్చరల్ బేస్డ్ మూవీస్కి చాలా అది వస్తుంది ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది సో ఇది కూడా ఆ రేంజ్లో అవుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది విజువల్స్ చూస్తా అని చెప్పేసి అన్నారు ఇట్ వాజ్ హ్యూజ్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ యాక్చువల్ కల్చరల్ బేస్డ్ మూమెంట్ మూవీస్కి అంటే కమర్షియల్ డబ్బులతో పాటు ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది మేమైతే కల్చర్ ఉందో దాన్ని కొంచెం కమర్షియలైజ్ చేసాము అంటే అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు అంటే ఆడియన్స్ తగ్గట్టు చేసాము బట్ కల్చర్ కానీ ఆ హిందూ తత్వం కానీ ఎక్కడ ఎక్కడ దేన్ని కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి ఎట్లా ఉందో అది లాస్ట్ సో మీ విషయానికి వస్తే మీరు అన్నారు కదా చూసీగా తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మరి థర్డ్ నవంబర్ చూసారు అది కూడా మీరు చూసీగా ఆలోచించారా త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ కష్టం ఒక్కసారి మీరు స్క్రీన్ మీదకి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంటే మేబీ ట్రాఫిక్ లేదు అంత ట్రాఫిక్ లేదు కానీ ఉన్నాయి రెండు రెండు సినిమాలు మంచిగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు కీడకోల సంథింగ్ అండ్ పొలిమెర టూ కూడా ఉంది రెండింటికి కూడా మంచి క్రేజీ ఉంది సో ఇవన్నీ ఆలోచించుకున్నారా మీరు మీరు కూడా డిస్కస్ చేశారా వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండి మా సినిమా మీద ఎందుకంటే థియేటర్లో ఒక ఆడియన్ను ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకునైనా వచ్చినా ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుని వచ్చినా డెఫినెట్గా ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ కన్నా పైనే ఉంటుంది సినిమా మాది ఎందుకంటే అంత కమర్షియల్ సినిమా అంత హ్యూమర్ ఉంటుంది ఇట్స్ ఎ మిక్స్డ్ చాలా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సినిమా అరే ఆ రోజు రిలీజ్ అయ్యే అన్నిటి సినిమాల కన్నా మంచి కమర్షియల్ సినిమా సో వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ మేము సినిమా చూసాం కాబట్టి నేను ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడగలుగుతున్నాను టూ అవర్స్ ఫోర్ మినిట్స్ సినిమా మిమ్మల్ని బ్రహ్మాండంగా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది బోర్ కొట్టదు మీరు ఈ ఫ్రైడే ఆ ఫ్రైడే నవంబర్ థర్డ్న టికెట్ కొనుక్కున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సినిమా చూసి డిసప్పాయింట్ అయితే ఎవరు డెఫినెట్లీ సూపర్ సూపర్ సో మీ గురించి వచ్చేద్దామండి మీరు అప్పుడు లవ్ యూ రామ్ అప్పుడు తెలుగు అంత మాట్లాడలేదు యాక్చువల్లీ సో ఇప్పుడు బాగానే కొంచెం గ్యాప్లో బాగానే అంటే బాగా ట్రై చేస్తున్నారు తెలుగు అమ్మాయిలాగా మాట్లాడేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ తప్పులు వస్తుంది కొన్ని కొన్ని బాగానే మాట్లాడుతున్నారు సో నేను కూడా మీకోసం మలయాళం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను సో మలయాళంలో ఐ లవ్ యూ ఎలా చెప్తారో ఒకసారి చెప్తే నేను నేర్చుకుంటాను నెక్స్ట్ టైం వచ్చే మీరు నాకు చెప్పక్కర్లేదు హీరో గారికే చెప్పండి మీరు మలయాళంలో ఐ లవ్ యూ ఎనికి తిన్నే ఇష్టమాను ఎనికి తిన్న ఎనికి తిన్నే ఇష్టమా ఎనికి తిన్నే ఇష్టమా ఎనికి తిన్నే ఇష్టమా ఎనికి తిన్నే ఇష్టమా ఎనికి ఎనకి ఎనికి తిన్నే ఎనికి నిన్నే ఇష్టమా ఎనికి నిన్నే ఇష్టమా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నేను నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూస్లో యూస్ చేసుకుంటాను అంటే తమిళ్లో ఐ లవ్ యూ ఫ్రేజ్ నేర్చుకున్నాను కానీ మలయాళం మాకు బాగా టఫ్గా ఉంటుంది అంటే బాలకృష్ణ గారు మొన్న నాన్యడి చెప్పారు కదా అప్పటి నుంచి ఇంకా కష్టమేమో అనిపిస్తుంది ఏదో ఒకసారి చెప్పండి మళ్ళీ అమ్మాయి ఎనికి నిన్నే ఇష్టమా కరెక్ట్ 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 మలయాళం వెరీ నైస్లీ లైక్ మలయాళం సో మీకు స్క్రిప్ట్ మలయాళంలోనే చెప్పేవారు సార్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చాలా మైథాలజీ అంటే ఆ సాంస్క్రిట్ పలికి నోరై ఉంటుంది మేబీ ఆయన ఏదైనా పలకగలరు మేబీ అదేం లేదండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అన్నా అంటే మీరు ఇందాక నుంచి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు కదా అని చెప్పి నేను ఈ రోజు కొంచెం ఆయనతో ఎక్కువ మాట్లాడాను ఓకే మీరు మాత్రం ఆఫ్ ది స్క్రీన్ ఆఫ్ కెమెరా చెప్పండి ఒకసారి ఐదు ఏంటి చెప్పండి నేను నేను ఎవరికి చెప్పను నేను సీక్రెట్ గా నుంచుతాను ఎందుకంటే అంత వాల్యుబుల్ ఆయిల్ కాబట్టి సీక్రెట్ గా అది ఇంగ్రీడియంట్స్ <laughs> 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 నేనైతే మీ జుట్టు బాగా పెరగాలని ఒత్తుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వద్దు స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు ఈ నవంబర్ థర్డ్ కి మా మూవీ చూసి జుట్టు పెంచుకోండి జుట్టు బాగా పెరుగుతుంది ఆనందంగా సంతోషంగా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా నవంబర్ థర్డ్ మా సినిమాకి వెళ్ళండి టెన్షన్స్ అన్నీ వదిలేసి రెండు గంటల సేపు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మైండ్ ప్రెషర్ ఎమోషన్స్ నవ్వుకొని నవ్వుకొని చేస్తారు ఏడ్చి ఏడ్చి చేస్తారు 
డిప్రెషన్ ఎవర్షన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అన్ని పోయి పెరుగుతుంది యాక్చువల్లీ మన పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆయన ఎస్ఐ క్యారెక్టర్ తీసుకున్న శ్రీమాన్ గారు లేరు అండ్ ఆయన ఆయన ఒక సెపరేట్ క్యారెక్టర్ శత్రు గారు ఆయన కేశవ అనుకుంటారు కదండి కేశవ వాళ్ళు కూడా ఉండుంటే బాగుండేది మాట్లాడే వాళ్ళు ఎనీవే మేము అయితే మూవీ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం ప్రీమియర్ ఏమైనా వేస్తే కూడా చెప్పండి తప్పకుండా వీఆర్ ప్లానింగ్ యాక్చువల్లీ విజయవాడ వైజాగ్ లో ముందే ప్రీమియర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం అలాగే హైదరాబాద్ లో కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం మేము సినిమా మీద థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో ఐ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ సక్సెస్ తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ఎలాగ నెక్స్ట్ సినిమా మీద త్వరలో వస్తుంది అని త్వరలో త్వర త్వరగా కలుద్దాం దట్స్ ఆల్ ఫర్ నో దిస్ ఈస్ దర్శన్ సైనింగ్ ఆఫ్